Hi viewers, this is Afrin Ali. I bring the video for a mechanical engineering project drawings needed. Which drawing we need in mechanical building site, mechanical engineering site. So I have to explain the, how many drawings we are working in mechanical sites. So first of all, uh, I will tell you first. First, I have to explain in English. After that, I will make in Hindi as well. So at the last, we have to see this all the my my video. So first I will explain to the in English and then Hindi as well. So this is a uh, mechanical mechanical drawing building sites. So what for the drawing we need? I will explain first. So general drawings you have to say in whenever you have start the project. So we need a general drawings, list of drawings, legend, symbol, abbreviations and notes. So I made already video for our legend, symbols and abbreviation and notes in mechanical engineering sites. So you can see my video. So uh, in plumbing we have a plumbing section so plumbing section you say this is water supply drainage drainage system so in water supply this is a uh, potable water and not potable water and drainage system there is a sewage system basically in sewage system we are making a uh, two as well one is the soil pipe system and one is a waste pipe system so how we have to make the drawings and which drawing we needed in the projects I will explain you and in plumbing as well we added in Gulf regions firefighting as well so firefighting engineering as well is come uh, include in the plumbing section so some uh, some projects is separate in, uh, separate in the firefighting and after that firefighting the HVAC HVAC is totally different uh, some mechanical engineer working with the uh, all plumbing and HVAC. Plumbing means all all the things is covered with with firefighting. So in as well irrigation. I will tell you the with the drawings as per big project or which project we working here. So symbol legend abbreviations, general layout for a average plan. So this is master plan basically. You can see in the master plan there is the showing the manholes and everything. And basement sewerage plant basically we need in basement we have a basement in in most of the buildings basement one and basement two basement three like that so in basement where is the most of the toilets and toilets area so we cover the sewerage system in the toilet area as well and we have a drainage system as well in the rainwater or in case of flood water will come inside the basement so how we have to drain this one so we're making with the basement drawings we make in basement because in the uh, ground level is above 3 meter or 4 meter above so we make uh, lift stations or uh, some pit you say we install to the pumps some pit and drain the water to the main holes so this is basement drawing basement average plan ground floor average plan is we, this is a very huge project or this is very uh, where you say this is a uh, massive and, and we have to say very separated project. So we have to part one, two, three, four like that. First floor sewage plant is definitely first floor. First floor same like that. Ground floor we have to provide to the soil and gas pipe and floor drains and everything with the pipes. Roof floor, roof floor, roof floor. There is a basically with the, some mechanical zone or like that. There is a toilets. So we have to make a toilet. And as well we have roof floor for a. Uh, storm drainage drainage in the rain water we have to drain with this so we have to provide to the slope in the roof and we have to all drain the water from the roof as well so this is also in part four part side irrigation system and pipe water piping if you see the master plan or master plan or this is site plan layout so some some planting is there and we that's why we providing to the irrigation system there and water piping as well the basement floor water supply water supply covering the hot water and sweet water and portable water and not portable water hot sweet water you usually mean the lavatory or wash basins and i'm talking about with the portable and non-portable portable water basically what is a portable water we we're using a washing we are taking a bath and everything with the portable water non-portable water basically we're using only in flush tanks and as well in irrigation so this is ground floor water supply four parts as well this is first floor this is same like that 
this is roof floor that is the mechanical room and house bay for cleaning of the roof so making way to the making way uh, making a roof floor water as well general layout for mystery details so mystery details basically what is this this is a simple details this is a sanitary details you say this is a wash basin details wc weight details and uh, water connection taps details and section and elevations for how much the heights are like that so this is a uh, educational project as well so we providing to the laboratory in gas so gas if you most of project not not educational or not like that so no need for this we have this one just for i will form you basement basement floor for firefighting protections definitely we have a basement we have uh, some communication rooms or some bms room building management system room basically we are keeping in the basement as well so we need a firefighting over there with a dry system or wet system wet system you know covered by the uh, parking area and dry system covered by the computer room or bms room so like that so ground floor this is a depend of the rooms electrical room computer room or computer room and library we cover by the dry system and other office area we cover by the wet system so this is four part as well the same like that in first floor we need this the drying and roof floor the fire productions and roof floor maybe there is a mechanical room or small rooms like that so we have provide to the uh, mechanical firefighting over there and as well and sometimes we uh, we don't have a mechanical room like that so we provide a, at least a firehouse cabinet as per nfpa this is same like that toilet detail toilet details basically in the plan area we have to zoom the toilet we have to clarify the because in the huge plan we, we huge drawing you cannot see the toilet details so we have to partially make the toilet details one two three four like that this is six seven for first floor this is for our roof floor like that so how many total toilets is 14 to 14 we have to show like that drain riser diagram drain riser diagram definitely we need for isometric and with this uh, 2d as well for soil part soil uh, soil pipe or waste pipe sweet water and cold water riser diagram sweet water cold water basically we saying here portable water and non portable water portable water we using a washing area and non portable water we using for a flash tanks firefighting riser diagram so how the uh, firefighting rising is showing like that sanitary details sanitary details and sanitary details and sanitary details same like that so we have to show sanitary details and firefighting details as well firefighting details you know this is a uh, fire cabinet house details pipe details supporting details and many things covering this one so many are this type of project after that you can see the HVAC HVAC basement floor we need to the fresh air in a uh, uh, car parking area because subjugation will be if we will not provide a fresh air and exhaust fan as well so this way that's why basement and this is the ground floor fcu and hu will be covered with the cooling in this area you can see ground one two three four and first floor one two three four and this is a roof plan roof plan we definitely we need a mechanical room or something room like that so we need to provide a even the lift lobby we need a cooling area so that's why we provide to the four partial marks like that so mechanical control room this is a BMS system how the control like that this one this is free schedule for air handling units so we need a schedule so which type of uh, air handling unit we using here how many HU and uh, definitely we have to provide a one by one to the specification so how much the capacity and where we are using this one and as well in roof floor we are keeping the HV, uh, uh, AHU so AHU connection details in the showing like that so a schedule for a three kitchen sites food if you have a kitchen like that so you have to provide a kitchen details as well with food HVAC descended details this is a detail for insulation HU detail FCO details and piping detail as well mechanical work this is mechanical hot water and boiler or compressor this is very big project I told you so we made a centralized centralized boiler system there uh, hot water boiler system so they, there is the no uh, we there is 14 to 15 toilets area so we were not providing a, either each toilet to the one one heater so we providing a, a centralized uh, even this is the cost will be less so that's why we have to provide a, a boiler room and piping detail and everything so diagram for piping boilers piping details are uh, 
uh, this is average pump station I told you in basement there is a uh, uh, different of level this is a ground level is a more than uh, uh, more above to the basement so we have to pumping the water to the drainage this is like that fuel tanks if uh, fuel tank we be using for a 500 liter for a firefighting system because in case of the fire electrical shutdown electrical pump is shut down like that so we have to run by the uh, diesel driven pump with firefighting so this is the capacity for this if you have buffet like the cafeteria or the retail we need a mechanical this is like that elevator details elevator 1 2 3 4 4 elevators we have 5 elevators so we have to detail of the uh, this is a basically specialized contractor make the drawings and give to you and you have to add in your drawings so this is not a part of work this is a specialized contractor if you are working in elevator company so you have to make this one so hope you understand it I will start in Hindi as well thank you for English watching and now for Hindi Assalamu alaikum bhaiyo engineers ke liye ye bhoot achcha hai in mechanical building services mein mechanical building services ki site pe hamen mechanical engineering ke liye jo drainage chahiye hoti hai projects mein wo ye drainage hoti hai ab isko isi pattern pe follow karein isi tarah hi chalein to bhoot asani se ho jayega english mein maine try to explain kiya hai kaafi sara ho sakta hai ke same chiz explain nahi ho dono lecture ko sunen हिंदी में भी समझे और इंग्लिश में भी समझे ठीक है तो ये जनरल ड्राइंग्स होती है हमारे पास लिस्ट ऑफ ड्राइंग होती है कितने ड्राइंग हमारे पास हैं टोटल इन दिस मैकेनिकल प्रोजेक्ट ये इस प्रोजेक्ट के मैकेनिकल कितनी ड्राइंग्स हैं वो शो करते हैं तो लीजन संबल एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया है इसमें जी एस का भी फायर फाइटिंग का भी और प्लम्बिंग का भी वो तीनों इसमें आ जाती है ठीक है प्लम्बिंग में आपके पास हमारा फायर फाइटिंग ड्रेनेज सिस्टम वाटर सप्लाई तीनों आ जाता है गल्फ में फायर फाइटिंग का सेपरेट भी इंजीनियर्स होते हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है प्लम्बिंग में ही प्लम्बिंग प्लस फायर फाइटिंग एच वी एस सी इंजीनियर एक ही मैकेनिक इंजीनियर काम कर रहा होता है सो जनरल लेआउट फॉर फ्लोर सेवरेज होता है तो आपका जनरल लेआउट मतलब ये फ्लोर सेवरेज मतलब ये है कि आपका साइड प्लान जो होता है उसमें मैन होल्स वगैरह और पाइप का स्लोप वगैरह शो करते हैं बेसमेंट में मैंने बता चुका हूँ आपको बेसमेंट में हमारे पास जो है लेवल डिफरेंट होता है क्योंकि मैन होल अबव होता है और वो डाउन होता है तो बेसमेंट में टॉयलेट्स वगैरह होते हैं तो उसको ड्रेन करते हैं वाटर को और लिफ्ट स्टेशन के जरिए और सम्पिट के जरिए वहाँ पंप लगाते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपका आ जाता है सोयल पाइप बेस पाइप सिस्टम आ जाता है हम उसको सोलेशन करते हैं ये चार पार्ट्स में बड़ी ड्राइंग्स हैं इसलिए इसी तरह फर्स्ट फ्लोर में आ जाते हैं हम इस तरह ये है इस रूफ फ्लोर में हमारे पास जो है बेसिकली कोई टॉयलेट होता है या मैकेनिकल रूम होता है तो वहाँ पर हम सेवरेज सिस्टम लगाते हैं और इसके अलावा स्ट्रॉम ड्रेनेज सिस्टम जो रेन वाटर होता है उसको ड्रेन करने के लिए हम छत को छत को हम जो छत रूफ होती है छत होता है उसको स्लोप देते हैं और ड्रेनेज लिया आउट देते हैं ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए चार ड्राइंग्स आ गई हैं इरीगेशन सिस्टम एंड वाटर पाइपिंग तो हमारे पास साइड प्लान होता है उसमें प्लांटिंग होती है पौधे लगे होते हैं दरख लगे होते हैं तो उनको सप्लाई के लिए हम इरीगेशन पाइपिंग करते हैं और वो देते हैं ये सारा मैकेनिकल इंजीनियर करता है बेसमेंट वाटर सप्लाई पाइपिंग वाटर सप्लाई होता है ठीक है पाइप वाटर सप्लाई में आपके पास दो वाटर हैं मैं बताया आपको पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल पोर्टेबल वाटर से आप मुआत होते हैं नॉन पोर्टेबल वाटर से आप फ्लैश टैंक को ड्रेन करते हैं ठीक है चार पार्ट्स आ जाएंगे फिर फर्स्ट फ्लोर आ जाएँ फिर फिर रूफ फ्लोर आ जाएँ इसलिए मैं रूफ फ्लोर में ऊपर छत के ऊपर हमारे पास हाउस बिप लगाते हैं क्लीनिंग के लिए रूफ को और सबसे टॉयलेट हो मैकेनिकल रूम हो ठीक है जनरल लेआउट फॉर मिसली डिटेल्स डिटेल्स होती हैं पाइपिंग की डिटेल हो गई सीनेटरी डिटेल हो गई सारी डिटेल्स वगैरह हम इस ड्राइंग में शो करते हैं बेसमेंट फ्लोर फॉर गैस अच्छा ये एजुकेशनल प्रोजेक्ट है एजुकेशनल बिल्डिंग है तो इसमें गैस का भी हमने किया हुआ है लेकिन हमें इसमें मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में गैस का नहीं होता तो गैस को अवेयर करते हैं छोड़ते हैं इसको पिल वाटर में गैस वगैरह देते हैं उसके लिए पाइपिंग के लिए दिया हुआ है बेसमेंट फ्लोर फायर फायर प्रोटेक्शन फायर प्रोटेक्शन आ गया बेसमेंट फ्लोर फायर प्रोटेक्शन में आपका बेसमेंट में जो एरिया होता है कार एरिया वहाँ पर सिस्टम लगाते हैं अगर कंप्यूटर रूम और कंप्यूटर रूम है या कोई सिक्योरिटी रूम है आपके पास मोनिटरिंग के लिए वहाँ मोनीटर्स लगे हुए हैं या कोई आपके पास वहाँ पर बी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का रूम है तो वहाँ बेसिकली ये बेसमेंट भी रखते हैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे क्या होता है फायर फाइटिंग प्रोटेक्शन में ड्राई सिस्टम लगाते हैं और पार्किंग एरिया में बिट सिस्टम लगाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे आप देख लें ये सारा आ जाएगा बिट सिस्टम और ड्राई सिस्टम फर्स्ट फ्लोर पे भी आ जाएगा पाइपिंग ड्राई सिस्टम और फर्स्ट फ्लोर का रूफ फ्लोर पे भी आपको बताया मैकेनिकल रूम है तो वहाँ पर लगाते हैं अदरवाइज हम जो है एक हाउस फायर हाउस के अपडेट लगा देते हैं इस पर एन एफ फिर टॉयलेट डिटेल टॉयलेट्स बेसिकली ये ड्राइंग बहुत बड़ी होती है टॉयलेट की डिटेल नजर नहीं है टॉयलेट बहुत छोटे होते हैं टॉयलेट को हम पार्शली वन टू थ्री फोर पार्ट्स में बनाते हैं इसमें चौदह टॉयलेट्स हैं चौदह टॉयलेट्स को हमने इस तरह के अलग डायग्राम होता है कि 
किस तरह आपका ड्रेन रहा है किस तरह सीवरेज वाटर और जा रहा है बाहर सॉइल पाइप और गैस पाइप को शो करते हैं असोमेट्रिक भी बनाते हैं सिंपल भी बनाते हैं स्वीट वाटर हॉट वाटर दिस इज पोर्टेबल वाटर है ये नॉन पोर्टेबल वाटर है स्वीट पोर्टेबल वाटर से मुहा होते हैं नॉन पोर्टेबल वाटर से हम ड्रेनेज सिस्टम करते हैं या इरीगेशन में देते हैं तो ये कर रहा डायग्राम में किस तरह वाटर सप्लाई है इसके बाद फायर राइजर डायग्राम्स हैं इसमें कितने जोन है क्या है डायग्राम शो करता है सारा इसमें मैं डायग्राम शेयर करूंगा आपसे आने वाली सैनिटरी डिटेल में आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है जिसमें फायर फाइटिंग की भी हो गई और सॉरी जिसमें आपकी सैनिटरी डिटेल्स में आपकी डब्ल्यू की हो गई पाइपिंग की हो गई और शावर ट्रे वगैरह की हो गई इसके बाद फायर फाइटिंग डिटेल्स जिसमें आपकी पाइपिंग डिटेल पम्प रूम डिटेल्स और आपका इंसोलेशन डिटेल्स इंसोलेशन दो तीन कलर डिटेल्स यानी कि सपोर्टिंग डिटेल्स एंड मैनेजिंग इसमें कवर हो जाती है फिर आप आ जाए एच में एच में बेसमेंट फ्लोर होता है वहाँ पे हमें कार पार्किंग एरिया में फ्रेश एयर देना पड़ता है और अगर रूम कंप्यूटर रूम है लैब रूम है वहाँ हमें कूलिंग एरिया देना पड़ता है सब फ्रेश एयर इसलिए देते हैं कि सफिकेशन ना हो और हम एग्जॉस्ट भी करते हैं वहाँ से एयर को तो एग्जॉस्ट फैन भी लगाते हैं ठीक है ग्राउंड फ्लोर में आप आ जाए ग्राउंड फ्लोर में आप कूलिंग सिस्टम होता है एच और एफ के थ्रू फर्स्ट फ्लोर में ऐसा ही होता है रूफ फ्लोर पर आपका मैकेनिकल रूम हो जाता है तो यह हो जाता है या एच यू एफ सी यू एच यू पर छत पर रखे होते हैं एफ एच यू रखे होते हैं तो उसकी डिटेल्स वगैरह के लिए हम ड्राइंग बनाते हैं मैकेनिकल कंट्रोल रूम आपका बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाता है तो उसकी इसमें जो मैकेनिकल का जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे शो करते हैं स्केजुल फॉर एयर हैंडलिंग एयर हैंडलिंग यूनिट का सब का अपना अपना स्केजुल होता है अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से और उसके हिसाब से सारा स्केजुल हम बताते हैं उसके बारे में ठीक है स्केजुल फॉर थ्री किचन के अगर किचन है तो किचन कोड वगैरह की डिटेल्स वगैरह देते हैं मैकेनिकल में सैनिट डिटेल है जी एस सी आ गया जिसमें आपका जिसमें आपका इंसुलेशन डिटेल पाइपिंग डिटेल्स पम्प डिटेल्स वगैरह सारा आ जाता है एच यू डिटेल्स वगैरह एफ सी यू डिटेल्स उसके बाद मैकेनिकल वर्क में आ जाए मैकेनिकल वर्क हॉट वाटर टॉयलेट बिकॉज ये चौदह टॉयलेट्स हैं इसके अंदर और भी हमें लेबॉर्टरी में भी चाहिए हॉट वाटर तो हम क्या करते हैं सेंट्रलाइज एक बॉलर रूम बना लेते हैं जिससे कॉस्ट कम आती है और हम जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल अगर हम हर टॉयलेट पे एक हीटर लगाएं फिर इसके बाद लेबॉर्टरी भी लगाएं तो कॉस्ट बहुत हाई चली जाती है इसलिए कॉस्ट बचाने के लिए हम पाइपिंग करते हैं और एक सेंट्रलाइज बॉयलर रूम बना लेते हैं वहाँ से बॉयर होता है डाइग्राम फॉर पाइपिंग और बॉयलर उससे डेफिनेटली पाइपिंग शो करते हैं सेवरेज स्टेशन स्टेशन बेसिकली क्या है वो लिफ्ट स्टेशन जो ग्राउंड बेसमेंट फ्लोर पर लगा हुआ है जो हमने ड्रेन करना है सेवरेज वाटर को स्ट्रॉन्ग वाटर को किसी चीज़ को तो वहाँ से इसको नियम करते हैं जो सम्पिट है मेरे पास ऑलरेडी ड्राइंग बनी हुई है सम्पिट डिटेल्स की यू कैन सी इन माई चैनल एज वेल तो फ्यूल टैंक फॉर फिफ्टी लीटर्स फायर फाइटिंग में आपके पास जो अगर आग लग जाए और फायर हो जाए और वो, वो बुझ ना सके तो और इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाए तो डीजल ट्रेवन डीजल ट्रेवन पम्प वर्क करता है तो उसमें हमारे पास जो है डीजल की कैपेसिटी के लिए टैंक बनाते हैं उसकी डिटेल्स होती है अगर बूफ या कैफेटेरिया उसकी डिटेल्स हैं उसके पास बूफे कैफेटेरिया की डिटेल्स हैं उसके बाद ये एलिवेटर्स की डिटेल्स हैं हमारे पास एलिवेटर्स के बेसिकली स्पेशलाइज कॉन्ट्रेक्टर होते हैं ये हमारी साइड पे नहीं आता हम उस रेट लेके अपने पास एड कर लेते हैं अगर आप एलिवेटर कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए कि सारी डिटेल्स द्वारा बनाते हैं एलिवेटर की डिटेल्स मैंने एक वीडियो में बनाई है अपने चैनल पर यू कैन सी दिया चलिए थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा आप सब्सक्राइब माय चैनल करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें थैंक यू